మసాలా నల్ల రంగు తీసుకురావడం కోసం అన్ని మసాలాలు ఒక్కొక్కటిగా వేస్తాను మన బిర్యానీ ఆకు నల్ల కాడమము ఇందులో దాల్చిన చెక్క మన లవంగాలు మళ్ళీ యాలకులు ఇందులో మసాలాలు కొరత లేదు బోల్డ్ అన్ని మసాలాలు వేసేస్తారు అన్నిటిని స్లోగా మనం పెంచుకోవాలి అయితే ఇందులో మిరియాలు మిరియాలు న్యాచురల్గానే నల్ల రంగు అందజేస్తాయి ఇందులో ధనియాలు ఇప్పుడు మనం వేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ని స్లోగా కొంచెం సేపు పెంచుకోవాలి స్లో మంటలో పెంచుకున్నప్పుడు ఇందులో ఉన్న సుగంధ ద్రవ్యాలన్నీ ఆ మంచి ఫ్లేవర్ అంతా మనకి బయటకు వస్తుంది చూడండి కొంచెం పెద్ద గిన్నె తీసుకొని దీంట్లోనే కూర కూడా తయారు చేస్తాను ఇప్పుడు కొంచెం సేపు కొంచెం వేగి లైట్గా కొంచెం రంగు వచ్చిన తర్వాత ఇందులో ఇంగువ ఇంగువ రాళ్ళలా దొరుకుతుంది పొడిలా దొరికితేనేమో తర్వాత కొంచెం సేపు అయిన తర్వాత తీసుకోండి అలాగే మన బిర్యానీ పువ్వు దీంట్లో కొంచెం సోఫ్ జీలకర్ర అలాగే మెంతులు వీటిని కూడా వేసి మనం స్లోగా కొంచెం సేపు పెంచుకుందాం ఇలా ఒక్కొక్క ఇంగ్రీడియంట్స్ కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ కొంచెం ఎక్కువ టైం పడతాయి కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ చిన్నగా ఉండడం వల్ల తక్కువ టైం పడతాయి సో చిన్నగా ఉన్నవి మనం లాస్ట్లో వేసుకుందాం ఇందులో స్లోగా కంటిన్యూస్గా మనం చక్కగా మిక్స్ చేసుకుంటూ కుక్ చేసుకోవాలి ఏది మాడనివ్వకూడదు ఒకవేళ మనకు కొంచెం వేడి ఎక్కువైనా మంట తగ్గించుకొని చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో మనం గసగసాలు అలాగే ఇందులో నువ్వులు ఈ నువ్వులు కొంచెం ఎక్కువగా వేశాను అన్నిటికంటే ఎక్కువ మనం ఇందులో వేసేది కొబ్బరి మన ఎండి కొబ్బరిని మనం చక్కగా గ్రేట్ చేసింది దీంట్లో వేసుకుంటున్నాను కొంచెం లావుగా ఉంది చూడండి ఈ కొబ్బరి దీన్ని ఇందులో వేసి ఇప్పుడు ఈ కొబ్బరి కూడా మనకి మంచి డార్క్ బ్రౌన్ రంగు రావాలి అంటే ఇదే విధంగా మనం ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు స్లోగా వేయించుకుంటే మనకి ఆ మంచి రంగు వస్తుంది ఇది రంగు చూడ్డానికి మంచి చాక్లెట్ రంగులో గ్రేవీ వస్తుంది అలాగే ఈ మసాలాలన్నీ స్లోగా కుక్ చేస్తూ దాంట్లో కొంచెం టమాటాల పుల్లదనం కూడా మనం యాడ్ చేసి ఈ గ్రేవీకి రుచి పెంచుతాం దీన్ని ఇలాగే మరొక నాలుగు నిమిషాలు కొంచెం రంగు వచ్చిన తర్వాత మీకు ఏం చేయాలో చూపిస్తాం ఇలా చేస్తూ చేస్తూ ఇప్పుడు మీరు చూడండి దీనికి ఆ రంగు ఎలా మారిందో అయితే నేను చాలా తక్కువ మంటలో చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మన కొబ్బరి కూడా కొంచెం రంగు వచ్చింది ఇంకా కొంచెం అయిపోతే చాలు నాకు ఆ గ్రేవీ కూడా మంచిగా పర్ఫెక్ట్గా నల్లగా వస్తుంది ఈ మాత్రం రంగు వచ్చిన తర్వాత మనం ఒక ప్లేట్లో దీన్ని తీసేసుకుందాం ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు ఈ వేడిలో ఉంది కదా ఇది ఇంకా కొంచెం వేడిలోనే ఉండి కొంచెం నలుపు రంగు ఇంకా వచ్చేస్తుంటుంది ఈ మాత్రం పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయింది దీన్ని కొంచెం చల్లారిన తర్వాత మనం మిక్సీ జార్లో వేసి ఫైన్గా పొడి చేసుకుందాం మసాలా అయితే దాన్ని పేస్ట్ చేసుకుందాం కానీ ఇందులో ఇంకొక టెక్నిక్ వాడచ్చు ఏంటి ఆ నలుపు రంగు మంచిగా ఇంకా రావడం కోసం మనం ఉల్లిపాయల్ని వేయించే విధానంలోనే మనం ఆ టెక్నిక్ పాటించవచ్చు ఇప్పుడు ఈ ఉల్లిపాయల్ని కూడా అదే విధంగా మనం కొంచెం బ్రౌన్గా చేసుకుందాం ఇందులో మనకి తొందరగా మంచి రంగు రావడానికి కూడా కొంచెం అంత ఉప్పు వేసేస్తే ఆ ఉల్లిపాయల్లోని తేమ తొందరగా బయటకు వస్తుంది వీటిని కొంచెం బ్రౌన్ రంగు వచ్చేంత వరకు వీటిని ఫ్రై చేసుకుందాం తక్కువ వంటలోనే ఇది కూడా ఫ్రై చేసుకుంటే ఈవెన్గా మనకి మంచి రంగు వస్తుంది అలాగే దాని టేస్ట్ కూడా బ్రహ్మాండంగా పెరుగుతుంది ఈ విధంగా బ్రౌన్గా చేసుకోవడం అని నేను చెప్పినప్పుడు ఈ విధంగా చక్కగా మీరు చేసుకోగలగాలి ఇందులో కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద ఈ అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద వేసి దీంట్లో మనం కొంచెం పసుపు కూడా వేసుకుందాం ఇందులో మనం ఇప్పుడు టమాటా ప్యూరీ ఉల్లిపాయలు చూడండి మంచి రంగు పర్ఫెక్ట్ ఏది మాడలేదు పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయింది ఇందులో టమాటా ప్యూరీ ఇప్పుడు ఈ టమాటా ప్యూరీ వేయగానే ఆ ఉల్లిపాయలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇందులో స్లోగా కుక్ అవుతూ అవన్నీ కరిగిపోతాయి కరిగిపోవడం అంటే ఆ మసాలాలో అవంతా చక్కటి గ్రేవీకి ఉపయోగపడతాయి ఆ టమాటాలోని పచ్చదనం కూడా మనం ఒక నిమిషం ఇలా కుక్ చేసుకుంటూ చేసుకుందాం ఇందులో అదే కనుక మామూలుగా మీరు బజార్ నుంచి చికెన్ కొనుక్కొచ్చి ఇలాంటి గ్రేవీలో వేస్తే చికెన్ కొంచెం టఫ్గా అవుతుంది అందుకని చెప్పేసి చికెన్ ముక్కలు కట్ చేసి నేను కొంచెం ఉప్పు నీళ్ళల్లో ఒక మూడు గంటల పాటు పెట్టేశాను ఇప్పుడు చికెన్ బ్రైనింగ్ అంటారు అవ్వడం వల్ల చికెన్ చక్కగా టేస్టీగా మరి సాఫ్ట్గా కూడా తొందరగా కుక్ అవుతుంది ఇందులో మనం చికెన్ ముక్కలు వేసుకుందాం వేసి దీంట్లో నీళ్లు పోసి ఈ చికెన్ ముక్కల్ని కొంచెం సాఫ్ట్గా అయ్యేట్టు మనం కుక్ చేసుకుందాం కొన్ని నీళ్లు ఇలా ఈ నీళ్లల్లో ఈ చికెన్ ముక్కలు ఒక సగం కుక్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు మసాలా వేసుకుందాం ఎందుకంటే ఆ మసాలా దీన్ని చిక్కగా చేసేస్తుంది మసాలాలు ఏమున్నాయి కొబ్బరి ఉంది గసగసాలు ఉన్నాయి నువ్వులు ఉన్నాయి అన్నిటికీ ఏంటి బుద్ధి ఎందులో వేస్తే దాన్ని కొంచెం చిక్కగా చేసేస్తుంది వీటి బుద్ధిని మనం ఆపడం కోసం ముందుగా దీన్ని స్లోగా ఆ చికెన్ ముక్కలు సగం కుక్ అయ్యేంత వరకు ఈ నీళ్ళల్లో కుక్ చేసుకుందాం దీంట్లో కొంచెం ఉప్పు ముందుగానే ఉప్పులు వేసేటప్పుడు వేసాం చికెన్లో కూడా 
ఉప్పు నీళ్ళలో నానబెట్టాం కాబట్టి కొంచెం ఉప్పు ఉంటుంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా కొంచెం వేసుకోండి దీన్ని మంచిగా ఉడికిన తర్వాత ఏం చేయాలో చూపిస్తాం ఈ చికెన్ ఇందులో స్లోగా కుక్ అవుతూ మనకి ఒక ఐదు నిమిషాల కంటే ఎక్కువగా ఉడికిపోయింది ఆ గ్రేవీ కూడా మనకు కావాల్సినంత ఉంది ఇప్పుడు ఈ నల్లగా చూడండి చాక్లెట్ రంగులో ఉన్న మన ఈ మసాలాని ఇందులో వేసుకుందాం వేసినప్పుడు కొంచెం టైం పడుతుంది ఇది ఇందులో కలిసి కొంచెం నల్లగా అవుతుంది కానీ దీంట్లో పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిన తర్వాత ఆ డార్క్ మసాలాలో నుంచి నూనెలా దీంట్లో నుంచి పైకి తేలేంత వరకు మనం దీన్ని చిక్కగా అయ్యేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి దీంట్లో రుచి అంత ఇంత కాదు అద్భుతమైన రుచి దీనికి వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి మసాలా వేసాం కదా ఇంకా కొంచెం సేపు ఇలా ఉడికించుకున్నప్పుడు ఇది స్లోగా చిక్కగా అవుతుంది దీంట్లో ఇన్ని మసాలాలు వేసిన అందులో ఉన్న అద్భుతమైన సుగంధ ద్రవ్యాలు కూడా భలే టేస్టీ టేస్టీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ మంచి సువాసన వస్తుంది కానీ నాకు కావాల్సిన ఆ కన్సిస్టెన్సీ ఇంకా రాలేదు ఇప్పుడు దీన్ని మరో ఐదారు నిమిషాల పాటు మనం కుక్ చేసుకుంటే కొంచెం చిక్కపడుతుంది దీనికి ఆ చికెన్ సాఫ్ట్ ఆ గ్రేవీలో మంచి టేస్ట్ వచ్చిన తర్వాత మనం కొత్తిమీర వేసి దీన్ని ఫినిష్ చేసాం ఇప్పుడు చూడండి ఆ చక్కటి రంగు కూడా వచ్చేసింది దీంట్లో కొత్తిమీర కొంచెం వేసేద్దాం వేసి ఇంకొక ఐదు నాలుగైదు నిమిషాలు మనం కుక్ చేసేస్తే పర్ఫెక్ట్ రెడీ దీన్ని మనం ఒక గ్రేవీని తో సహా ఒక బౌల్లో తీసుకుందాం ఇందులో మిగిలిన గ్రేవీని మళ్ళీ కొంచెం నిమ్మరసం కొంచెం కొత్తిమీర జల్లేసి దాన్ని ఆ కడాయితో సహా చక్కగా కలిపేసి వడ్డించుకుంటే చాలా చాలా బాగుంటుంది సో మరి మన చికెన్ కర్రీ రెడీ అవ్వగానే వడ్డించేసుకుంటాం మన ఈ చికెన్ కర్రీజు ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయింది సో మరి ఈ చికెన్ ముక్కలు అన్నిటినీ చక్కగా ఈ గిన్నెలో వేసేసి దాంట్లో ఆ గ్రేవీ కూడా పోసేసుకుందాం గోడ మసాలాతో చేసిన ఈ చికెన్ కర్రీ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇంకా కొంచెం కావాలంటే డార్క్గా చేసుకోవచ్చు కానీ నాకు ఇదే మరీ డార్క్ అయిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది ఈ విధంగా చేసుకున్న దాంట్లో మనం సాధారణంగా మటన్లో తిల్లి అవన్నీ వేస్తే ఆ వచ్చే ఆ రంగు అంతకంటే అద్భుతమైన రుచి మనకి ఇందులో వచ్చేసింది ఇందులో కావాల్సిన ఆ గ్రేవీకి తీసుకున్నాం కూర రెడీ అయిపోయింది దీనిపైన మరి కొంచెం కొత్తిమీర వేసి రెడీగా ఇక్కడ పెట్టేసుకున్నాను కానీ ఈ గిన్నె ఏదైతే ఇక్కడ ఉందో ఆ మసాలాలో కొంచెం నెయ్యి ఒక సగం చెంచాడు నెయ్యి వేసేసుకుంటాను అంతేకాకుండా ఇంట్లో దీంట్లో కొన్ని పచ్చి ఉల్లిపాయలు ఇలా పచ్చి ఉల్లిపాయలు కూడా వేసి నిమ్మరసం కొంచెం పిండి కొంచెం కొత్తిమీర అలాగే కొంచెం ఉప్పు ఎందుకంటే ఇందులో మనం రైస్ వేయబోతున్నాం ఇందులో కొంచెం ఉప్పు కూడా వేసేసి ఇప్పుడు వేడిగా ఉన్న అన్నం ఏదైనా పర్లేదు దీంట్లో వేసే ఈ కడాయి అన్నం అంటే మనం ఏదైతే ఎందులో అయితే కూర చేసుకున్నామో దాంట్లోనే వేసి ఈ అన్నాన్ని చక్కగా ఆ మసాలాలు ఆ నెయ్యి అన్నీ కలిపేసి ఈ విధంగా దీన్ని చక్కగా చేసేసుకున్నాం సో ఇంకేంటి ఉల్లిపాయలు కొత్తిమీర అన్నం కూడా రెడీ అయిపోయింది మన ఈ కూరకి మంచి మసాలా ఇంకా ధర అన్నం రెడీగా ఉంది తినేద్దామా ఫస్ట్ ఈ అన్నం దీంట్లో కొంచెం నెయ్యి కూడా వేసుకున్నాను కొన్నిసార్లు కొన్ని రుచులు అలవాటు అయిపోతాయి చిన్నప్పుడే ఇంట్లో మటన్ కర్రీ చికెన్ కర్రీ అది ఎందులో చేసినా ఆ గిన్నెలో లాస్ట్లో ఇంత కావాలని వదిలేస్తుందో మరి ఏమో ఇది ఎట్లాగో తింటాడు కదా అని ఆ గిన్నెలో అన్నం వేసుకొని తినడం నాకు అలవాటు సో ఇప్పుడు కూడా వేశాను ఆ కొంచెం పచ్చి ఉల్లిపాయలు వేయడం వల్ల కూడా ఎంతో అద్భుతంగా చాలా వేడి వేడిగా ఉంది మన చికెన్ చక్కగా డెలికేట్గా మంచిగా రెడీ చేసుకున్న ఆ చికెన్ కూడా కొంచెం వేసుకుందాం ఈ చికెన్ ఆ ముక్కల కంటే ఆ గ్రేవీ కోసమే మీరు చాలా చాలా ఇష్టపడతారు నల్ల మసాలా చికెన్ నల్ల మసాలాతో చికెన్ తయారు చేయడానికి ముందుగా స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టి హోల్ గరం మసాలా మిరియాలు వేసి ధనియాలు స్లో ఫ్లేమ్ లో చక్కగా వేయించుకోవాలి కొంచెం రంగు వచ్చిన తర్వాత ఇంగువ అలాగే సోఫు జీలకర్ర మెంతులు కూడా వేసి మరి కొంచెం సేపు వేగిన తర్వాత ఇందులో గసగసాలు నువ్వులు కొబ్బరి తురుము వీటన్నిటిని కూడా వేసి మంచి రంగు వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి ఆ మసాలాలన్నీ కొంచెం డార్క్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించి ఒక మిక్సీ జార్ లో పెట్టి పొడి చేసుకోవాలి ఇది చూడ్డానికి చాక్లెట్ పొడిలా తయారవుతుంది ఇప్పుడు స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టి నూనె వేసి అందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలు దాంట్లో ఉప్పు వేసి మంచి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే దాకా వేయించుకోవాలి దీంట్లో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పసుపు టమాటో ప్యూరీ వేసి మరి కొంచెం సేపు మరిగిన తర్వాత అందులోనే చికెన్ ముక్కలు కొన్ని నీళ్లు పోసి చక్కగా ఉడకనివ్వాలి ఎప్పుడైతే చికెన్ సగం కంటే ఎక్కువగా కుక్ అవుతుందో ఇందులో మనం తయారు చేసుకున్న ఈ పొడిని కూడా వేసుకోవాలి ఈ మసాలా పొడి కొంచెం డార్క్ గా ఉండడం వల్ల మన గ్రేవీ ఉడుకుతూ చిక్కబడేసరికి మంచి 
నలుపు రంగులో వచ్చేస్తుంది చివరిగా దీంట్లో కొత్తిమీర వేసి దీన్ని ఒక బౌన్ లో చూపించిన విధంగా తీసి అదే ప్యాన్ లో మిగిలిన ఆ గ్రేవీలో కొంచెం నెయ్యి ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి నిమ్మరసం పిండి కొత్తిమీర కూడా దాంట్లో జల్లి వేడివేడిగా ఉన్న అన్నాన్ని కూడా దీంట్లో వేసి టాస్ చేసుకుని ఈ నల్ల మసాలా అన్నం కూర అలాగే ఈ కోడి కూరతో చక్కగా ఎంజాయ్ చేయవచ్చు